nicht zufällig im Sommer vor zwei Jahren hier auf einem kleinen Spaziergang am Hollywood Boulevard in Los Angeles. Und sie sind auch nicht zufällig so gegen zehn, halb elf in der Nähe von Carson Park oder in Richtung Venice Beach geschlendert und haben da diese Ansammlung von Leuten gesehen, die ziemlich aus dem Häuschen waren, weil da mitten auf dem Gehsteig plötzlich Boogaloo Shrimp oder Sugar Pop wie ein Brummkreis über das Pflaster gedreht hat und das so artistisch, so gekonnt dass sie sich gefragt haben, warum macht ihr eigentlich das, ohne dafür Geld zu verlangen? Aber ehe sie darauf eine Antwort gefunden hätten, da wären schon die Unique Dominos auf dem Pflaster gewesen und hatten ihren Scoopouts und ihren Breaks und Spins und Locks hingelegt, dass sie ihnen außer Zugucken und Staunen einfach nichts weiter eingefallen wäre. Ach, und dem Holiday Inn, da oben im 17. Stockwerk, wo das Licht noch brennt. Hatten Sie nicht zufällig ein Einzelzimmer und haben sich damals überlegt, ob Sie nun Ihre Karten für das Ballett mit Boris Gudunov einfach verfallen lassen und besser ihn untergehen zu den Kids, die unter der Straßenbeleuchtung tanzen und das alles so atemberaubend flink, dass sie das Gefühl haben, der Film läuft irgendwie zu schnell. Wenn sie also vor zwei Jahren nicht in Los Angeles waren und nicht im Holiday Inn gewohnt haben, wenn sie also die verrücktesten Breakdancer, Rapper und Scratcher der Saison damals verpasst haben, naja, dann wird es Zeit, dass sie sich hier zu uns stellen und mal zusehen, nicht nur wie das gemacht wird, sondern auch warum. It's the thing that's in, it's where the stone cold nitro party begins. So listen party people with the ear to the street, the college professor and the social elite. To the fly young guys and the pretty girls, I teach, it's gonna tell you about the hip hop world. Hip hopping is a way of life, with graffiti and rapping on the mic. As the record scratch to the breakers beat, a hip hop the sound of the street. Hip hopping's been around the while, with a serious funk, it's East Coast style. A record scratch, a simple rap, a breaker spinning on his back. Hip hopping's where it's at. Now I will break it down for all of you who've never seen a hip-hop crew or the gangster cuts of a cold DJ shocking and rocking to the break of day or the master art of the graffiti man expressing himself with his spray can. Yo, people, what's it gonna be? Hip-hop is making history. Now, hip-hop club is not a disco. It's a record-cutting, cold-crushing, rapping show. Like New York Roxy or LA's Radio. You just keep you at a peak and on the go. No three-piece suit, Aladdin style, T-shirt, tennis shoes, loosely tied. You hear scratching, turn tables when you cross the floor. As DJ spin on two, and sometimes four, like this. And you don't quit, like that. Hip-hopping's where is that?
Ladies and gentlemen, the mechanical masters. Meine Damen und Herren, the mechanical masters. Fantastic Five. Anna, Shrimp, Boozer, Taco, the Fantastic Five. The Fantastic Five, besser bekannt als die Shabadoo Crew, rocking the house and giving it up. Und ihr kennt sie, da sind Anna, Boogaloo Shrimp, Mellow Boozer und Poppin' Taco. Und die zeigen euch, wie man's macht. Now if you wanna dance on the hip-hop scene, hook up your tennis shoes, t-shirts and jeans. Practice your moves to the sharp and clean. Hook up with the crew who can rock real mean. Also, das war schon mal Ice T und der ist sowas wie die Seele der Breakdown-Szene hier in LA. Und wir werden Ice T noch ein paar Mal begegnen und dann noch einiges von ihm und auch über ihn erfahren. Other man called Flash and Matt the Cat who fly to the air like acrobat. Other man the locker called Shabadoo, locking it up for a Stone Cold crew. But can he outdance you? He buzz on you, man. What you gonna do? Nothing. That's Hector from the radio crew. Aber zunächst redet erstmal ein absoluter Spezialist zu Ihnen, ein Praktiker und Techniker des Breakdowns, Boogaloo Shrimp. Right Breaking is uh, a whole different. Also Breaking ist ganz anders als Popping. Es ist ein einmaliger Tanz. Erstmal musst du dich einstimmen. Das nennt man Uprock. Das kannst du so oder so machen. Das ist so eine Art Vorbereitung, um sich Mut zu machen, um das Lampenfieber loszuwerden, um locker zu werden. Und dann, dann wirfst du dich hin und ab geht's mit den Crazy Legs. Und so werden die Drehungen schneller. Es gibt viele Drehungen, zum Beispiel das Swipe, die Schere und den Hubschrauber. Aber die sind alle gut. Ja, ich, ich mag die Schere ganz gern. Man dreht sich so weit man kann in eine Richtung, legt sich auf den Rücken, dreht sich nochmal und dann kommt die Schere. Danach hältst du an und er starrst. Das macht man nach jeder Drehung. Es sieht einfach gut aus. Dann gibt es den Kniekreisel. Man achtet aufs Tempo, aufs Gleichgewicht und auch auf alle, die zuschauen, bis man zum Stopp kommt. Nach jeder Bewegung bleibst du wirklich wie versteinert stehen. Es wirkt einfach professioneller. Es gibt aber auch den Handkreisel und den Doppelkniekreisel bzw. Switch, wobei man rutscht. Hoch kommt, und voilà. Dancer, 
Breaking gibt es schon seit einem Jahrzehnt. Es fing in New York, in der South Bronx an. Es war eine Art Kampfstil. Man machte seine Gegner an, machte gewisse Bewegungen, um ihn zu reizen oder um ihn Angst einzujagen. Und irgendwann war es dann mehr Spiel als Kampf. Und das war der Anfang des Breaking. Und das war und ist immer noch Sugar Pop. Und Sugar Pop hat das Breaking hier sozusagen importiert und als erster unter die Leute gebracht. Also ich habe Breaking hier eingeführt, ich war praktisch der Erste. Alle waren dabei, cool, cool zu sein. Sie hatten keine Lust mehr, richtig hart zu tanzen und dabei zu schwitzen. Also legte ich los und sie starrten mich alle an, weil ich mich schwitzen mit dem Rücken auf dem Boden drehte, mich dreckig machte, aber dabei viel Spaß hatte. Jetzt mag das jeder. Ich will nicht sagen, dass ich das alles verbrochen habe, aber ich mag es eben gern und ich finde es prima, dass es hier so gut ankommt. Viele Profitänzer dachten, sie wären was Besseres als die Straßentänze, weil sie eine Ausbildung hatten, auf einer Schule waren und in Büchern rumgeblättert hatten. Wir nicht. Wir sind Straßentänzer. Wir haben keine Schule. Leute fragen mich immer, wo hast du das denn gelernt, dich so auf den Kopf zu drehen? Dafür gibt es keinen Unterricht. Man lernt, indem man auf der Straße einfach gegen andere tanzt. Komm, zeig, zeig mir, wie du runtergehst. Komm, okay, zeig's mir. Yeah, okay, one touchdown. Weiter so, nur, nur weiter so. 
Diese, wenn du einmal drin bist, dann wirklich klappt fast von alleine. Also gut, gut, jetzt das nächste. Freeze it, freeze it, versteinere dich, Fantasy. Hey, so wie ich. Oh yeah, cool. Good now. Also pass auf, wir wohnen in einer Gegend, in der es viele Street Gangs gibt. Also wenn wir es schaffen, fünf Jungs da rauszuhalten, dann retten wir wahrscheinlich fünf Leben. Und das sollte jeder tun. Vor kurzem wurde ein Freund von uns umgebracht. Und das wäre vielleicht nicht passiert, wenn er bei uns mitgemacht hätte. Solange wir sie von der Straße halten, solange sie tanzen und daran glauben, wird ihnen sowas erspart bleiben. Schau, das ist Taft und er ist erst zehn Jahre alt. Don't, don't, don't stop. I'm gonna break 
it down for all of you who never seen a hip hop group. Or the kids, the cousins, the pro DJ, shocking the rock into the break of day. Or the master art of the graffiti man, expressing himself with his great hand. Yo, people, what's it gonna be? Hip hop is making history. Hi, ich bin Shabadoo. Ich bin einer der Original Lockers. Ich habe 72 bei denen angefangen und wir sind eine professionelle Straßentanztruppe. Wir nehmen die Straßentänze, die heute in den Clubs und Discos populär sind, und bearbeiten sie professionell. Och, und wir konnten jetzt in Städten wie Las Vegas auftreten. Okay, ich werde euch die Geschichte des Breaking erzählen. Alles fing mit Locking an. Zuerst gab es The Lock. Und The Lock kam von The Funky Chicken. Und das geht so. So, das ist der Funky Chicken, alright? Aus dieser Armbewegung ergibt sich der Lock, okay? Du versteinest all deine Gelenke. Und manche nennen das den Uncle Sam. Okay, beim Lock gibt es eine Menge Tricks. Das Wichtigste, was ich jetzt vorführen werde, heißt das Scoobot Hopkick. Und darum dreht sich alles. Das Scoobot Hopkick, alright? Okay, dann haben wir das hier. Du lässt die Handgelenke kreisen und das ist Locking. Die zweite wichtige Tanzbewegung neben der Lock ist Popping. Popping war ähnlich wie The Robot. The Robot sah man zuerst 72 in Soul Train. Und es war die Erfindung von einem Typ namens Charles Robot. Es war eine sehr langsame und makranische Art zu tanzen. Genau so. Okay, that's Charles Robot. Und dann übernahm Slim the Robot, einer der Original Lockers, diesen Tanz und machte ihn schneller. Das sah dann so aus. Das ist so eine Art Urform des Poppings. Und doch, dann kam das echte Popping. Es fing in Fresno an und wurde von einem Typ namens Boogaloo Sami hergebracht. Und er war einer der absoluten Körners des Electric Boogaloo's. Und viele Leute denken, ich hätte das Popping erfunden, aber das stimmt nicht. Ich habe diesen Tanzstil, genau wie alle anderen, von diesen Typen aus Fresno übernommen. Wir versuchen uns, die verschiedenen Tanzstile anzueignen. Es fing mit Locking an, dann kam das Popping und der nächste Tanz von Bedeutung war halt Breaking. Tanzen nimmt manchmal die Form von Gewalt an. Ich kenne viele, die wissen, wie schlimm es werden kann. Man kämpft gegen einen anderen, man streitet um Gebiete und jeder will den anderen übertreffen. Es gibt immer wieder Kämpfe. Freunde von mir sind dabei ums Leben gekommen. Eine wurde sogar erschossen. Es ist wirklich schlimm. Du bist besser als die anderen, die kommen dann wieder und machen Ärger. Meistens gibt es dann auch eine Schlägerei. Aber wie gesagt, mein Freund wurde erschossen. Furchtbar. Und sowas ist mehrmals vorgekommen. Tja, er hat einen Typ glatt geschlagen beim Tanzen. 
my frame was shot and it was really bad. I know it's you know happened a few times. I heard. He beat him. He beat him dancing. Yeah, he beat a guy dancing. <laughs> Beim Popping springen sie einfach vor dich, springen dir fast ins Gesicht und hindern dich am Weitermachen. Ja, und schon gibt es einen Kampf. Wenn sie mit mir kämpfen wollen, sage ich ganz einfach, hey, Popping ist doch nur ein Tanz. Ja, ich meine es ernst, aber ich habe auch Respekt vor den Leuten. Also los jetzt, du bist dran. Ja, Leute haben mich schon beim Popping berührt. Sie kommen dir ganz nah, sie rempen dich an, schubsen dich herum und dann, dann reicht's mir. Ja, und wenn sie dich beim Popping herausfordern, nehmen sie dir zum Beispiel dein Gesicht weg. Also pantomimisch, ist klar. Oh ja, 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 sie fressen es. Ja, und sie treten drauf. Da kommen Typen auf dich zu, begrapschen deinen Kopf, ballern ihn hin und her, spielen Basketball damit. Na, ich meine, wie würdest du so etwas finden? Ja, sie wollen damit nur einen Kampf provozieren. Also Tanzen ist was anderes. Man ist nicht bekannt dafür, dass man ein starker Typ ist, das tollste Auto oder viel Geld hat, sondern dass man ein guter Tänzer ist. Aber wenn das alles ist, was du hast, und du musst dich beim Tanzen geschlagen geben, dann ist dein Stolz verletzt. Und Straßentänzer haben sehr viel Stolz. Man muss aber immer weitermachen und man darf sich nicht durch sowas runterbringen lassen. Wir sind die Blue City Crew aus Carson. Ich tanze schon seit, naja, 15 Jahren. Ich bin am längsten dabei. Wir sind eine echte Familie. Wir kennen uns schon, seit wir Babys waren. Ich meine, er ist immer noch ein Baby. Sugar Pop gehört zu unserer Familie. Ich wusste nie, ob er ein Weißer oder ein Schwarzer ist. Ich hatte viel von ihm gehört, habe ihn aber nie getroffen. Ja, und dann war ich auf einem seiner Tanzwettbewerbe. 
Und er sprach Samoisch mit mir, also meine Sprache. Echt du, ich konnte es nicht fassen. Wir sprachen also miteinander und er sagte, dass er bei uns mitmachen wollte. Ja, und er hat uns wirklich, wirklich viel geholfen. Beim Breaking gibt es in Los Angeles keine Rassenprobleme. Ich habe gehört, dass es in New York ganz anders ist, was vielleicht mit der ganzen Szene dort zu tun hat. Manche werden nicht akzeptiert, werden einfach ausgelacht. In Los Angeles kann jeder mitmachen, solange die Schritte stimmen. Ja, das war Ted. Ted, der einige Zeit im Gefängnis war und der mit Breakdance einige seiner Probleme in den Griff bekommen hat. Wie es so scheint. Früher habe ich mal an einer Street Gang mitgemacht, aber jetzt tanzen wir, anstatt uns die Kopf einzuschlagen, weil wir daran glauben. Sie ist unsere Stadt, aber früher bekannt für Straßenkämpfe, aber das ist echt vorbei. Jetzt ist Tanzen angesagt. Also echt, wenn wir hier üben, machen so um die 50 Leute mit. Sie kommen von überall her, alles ehemalige Streetgang-Leute. Man hört nur noch selten von Mord und Totschlag bei uns. Typen, die aus dem Knast kommen, schauen sich erstmal um, merken, was Sache ist und legen dann echt los. Ja, so musste landen. Das war natürlich nur mal ICT in seinem Studio und er kennt sich wirklich am besten damit aus. Ja. 
Er dreh dich auf dem Rücken. Du musst den Übergang schaffen, während du dich drehst und nicht warten, bis du deinen Schwung verlierst.
2020, lass dich kreisen. Und pass mir auf, verkrampf dich nicht. Also bleib locker. Hi, ich heiße Mike. Man kennt mich aber besser als Boogaloo Shrimp. Ich tanze praktisch so lange ich lebe, aber diese Art von Tanzen, naja, mag ich erst seit ungefähr, sagen wir, eineinhalb Jahren. Und es hat mein Leben wirklich verändert. Weißt du, die meisten Kids in meinem Alter sind oft in Street Gangs, rauchen Dope, brechen in Wohnungen ein und so weiter. Aber ich mag was aus meinem Leben. Dadurch habe ich überall viel Anerkennung. Die Leute finden das gut. Sie sind stolz auf mich. Und jetzt ist mein Leben sehr aufregend. Früher habe ich nur auf den Straßen getanzt, aber jetzt tanze ich auf Bühnen und bin in Videos zu sehen. Und wenigstens kennen meine Freunde jetzt jemanden, der was aus seinem Leben macht. See, Rapping ist ein wesentlicher Teil der Straßenszene. Rapping kann jeder ex-beliebigen Platte eine ganz neue Bedeutung geben. In einem Song redet man manchmal um die Sache herum. Wir sagen dagegen immer genau, was wir meinen. Und das ist der real deal, der sure shot, okay? Rapping oder Toasting kommt von der Straße. Leute haben Verse gemacht und irgendeiner hat es dann auf Musik gelegt und dann in den Takt gebracht. Und so läuft es. Und wir versuchen dabei, über alles Mögliche zu reden. Ja, über Witze und Politik zwischen Los Angeles und New York, also über alles Mögliche. Wir wollen die Leute aufmerksam machen. Sie sollten dabei auch klatschen und tanzen, ist ja klar. Also es gibt zwei Arten von Rapping. The Party Rap fordert die Leute auf, mitzumachen und ihre Körper in Bewegung zu setzen und so weiter. Und dann gibt es The Political Rap, den Grand Master Flash bevorzugt und da eine echte Aussage hat. Das geht den Leuten dann richtig unter die Haut, was ein Song sonst nicht so leicht schafft. Es ist echt eine Kunst und man muss immer intakt bleiben und das ist wirklich, glaub mir, nicht so leicht. Then you have, it's all sorts of, it's an art form, it's, it's hard to do, you have to keep on beat, that's the main thing. Ice Tea im Radio Club. Und wir hören im Hintergrund, was Scratching und Cutting bei einer Rap ausmachen kann, was The Glove und Egyptian Lover uns jetzt vorführen werden. Weißt du, Cutting mag es möglich, wirklich mag es möglich, aus jeder Platte was Eigenes rauszuholen. Dann gibt es natürlich verschiedene Stile, Scratching, Cutting, Flashing und wir machen auch ein paar Sachen, für die es sogar, naja, keinen Namen gibt. Wir können es euch mal zeigen. Also, schau her, das jetzt, das hier ist Cutting. Mein Freund Egyptian Lover wird es vormachen. 
Das ist er nimmt einen kleinen Abschnitt des Stücks, wiederholt ihn mehrmals und zwar so schnell wie er will. Also guckt euch genau die Sache mal an. Er wiederholt die gleichen Abschnitte immer und immer wieder. Also, habt ihr gemerkt, es gibt einen Unterschied zwischen Cutting und Scratching. Sehr klar. Scratching heißt, du lässt eine Platte laufen, hältst sie an und drehst sie hin und her. Cutting dagegen bedeutet, du drehst zurück und wiederholst an einer bestimmten Stelle immer wieder. Der Rapping entstand in den Kirchen der Schwarzen, also eine Art Sprechgesang. So ist es schon seit Jahrzehnten. Und genauso läuft es auch bei uns. Einer sagt, ho, und die anderen sprechen es ihm nach. Ich mag es auch so, wenn ich versuche, den Kids Rap beizubringen. Let me get a round of applause for the golden girl. 
Ich glaube, wir geben den Kids etwas. Nimm mich als Beispiel. Vor ein paar Jahren wollte mich niemand hören. Jetzt bin ich hier in Los Angeles sogar ein bisschen berühmt. Kleine Kinder kommen auf mich zu und sagen, hey, Ice-T, ich will auch so sein wie du. Und das haut mich irgendwie um, weil ich mich nicht für was Besonderes halte. Ich bin nur ein Typ, der im Rhythmus der Musik spricht. Aber wenn sie lieber so sein möchten wie ich, anstatt wie einer, der einen Schnapsladen ausraubt, dann finde ich das auch richtig. Also versuche ich, sie in meine Richtung zu lenken, weil für mich ist das, was ich mache, naja, eine Art Kunst. Und vielleicht kriegen sie auch Lust, dann ein Instrument zu spielen oder sowas ähnliches. Oder sie gucken AJ zum Beispiel beim Malen zu. Das hilft auch. Go on, get get some more colors and get yeah, like, up into it. The other day I was shooting a graffiti and some kids came up to me and say, "Wow, this is." Okay, ich gebe dir ein Beispiel. Neulich habe ich ein Graffiti gemacht, als ein paar Kids auf mich zukamen und sagten, hey, das ist ja wirklich toll, mein, was du da machst. Wir kamen also ins Gespräch und ich sagte ihnen, dass sie in ein Museum gehen sollten, um sich dort ein bisschen umzuschauen und dass sie versuchen sollten, ein bisschen Farben zu mischen und ihren eigenen Sachen zu kreieren, weil sie dadurch vielleicht echt auf neue Ideen kommen würden. As he's down with this and he does something. And also, yeah. also what we did was we made it like, all right, Sie, in einer Stadt wie Los Angeles können Kids in einer Menge üble Sachen reinschlittern. Überall lauen Leute, ist ja klar, die dir was einreden wollen. Aber solange man sich mit Breakdowns beschäftigt, passiert nichts Negatives. Ich meine, man sieht uns beim Tanzen zum Beispiel in einem Park. Und es tut sich dort was. Vielleicht sind, naja, was weiß ich, 100 Tänze da. Und es schauen vielleicht auch ein paar Gangmitglieder zu, die dann selber auf die Idee kommen könnten, einfach mitzumachen. Siehst du, bei uns geht es sehr friedlich zu. Und wir haben immer viel Spaß dabei. Das kannst du mir wirklich glauben.
Das sind also Majestic 1 und 2, zwei wirkliche Könne. Und die beiden haben eine Menge drauf und gleich noch eine kleine Kostprobe. Siehst du, das ist deine Position. Jetzt pass mal auf. Guck auf meine Position. Diesmal lande ich vor dem Messer und nicht dahinter. Okay? Also das ist meine Position. Du musst dich nach vorne bewegen, nicht nach hinten. Siehst du, diese Kids haben es wirklich in sich, was die mit ihrem Körper anstellen, richtige Tanzkünstler. Siehst du, die malen Graffitis und machen sonst noch ganz ihre Sachen, aber sie bekommen von den meisten Leuten keinerlei Anerkennung dafür. Für die zählt das überhaupt nicht. Die sagen höchstens, ja, das sind Halbstarke. Die Leute wollen den künstlerischen Wert in den Arbeiten einfach nicht sehen. Und jetzt tanzen sie. Und das ist auch eine Form von Kunst. Wenn sich eines von den Kids in einer richtigen Ballettschule auf dem Kopf dreht, käme garantiert irgendeine an und fände das toll. So, das ist Little Pie und er ist ein Schüler von den beiden Majestics und versucht jetzt selber den Überschlag zu machen, den er eben gesehen hat. Na also, hat doch geklappt.
Wir wollen, dass die Kids irgendwas haben, womit sie sich wohlfühlen. Wir machen ihnen Mut. Siehst du, das, was sie malen, wird hier wirklich anerkannt. Wir putzen sie nicht runter, wie das andere Leute tun. Immerhin machen sie was Konstruktives, was Kreatives. Das Gemeinsame der Musiker, der Tänzer, Graffiti-Künstler und auch Rapper ist die Straße. Es ist Straßenkultur. Alle, die auf den Straßen rumgelungert haben, haben sich getroffen, manche haben sich die Klamotten bemalt, manche haben Shows veranstaltet und so weiter. Verstehst du, als das mit der Graffiti-Kunst losging, schrieben die Leute ihren Namen an Wände, Züge, einfach überall. Und nach und nach entwickelte sich daraus eine neue, eine echte Kunstform.
hip-hop club is not a disco. It's a record-cutting, cold-crushing rapping show. Like New York Roxy or L.A.'s radio. DJ keep you at a peak and on the go. No three-piece suit, Aladdin side, T-shirt, tennis shoes, loosely tied. You hear scratch and turntables when you cross the floor. A DJ spin on two and sometimes four. Like this. And you don't quit. Like that. Hip-hoppin's, where is that? Now my back is mine. Stars and celebrities. I met John Travolta, Reverend Ike, Jerry Lewis, and Dick Van Dyke. A famous name in the history book and the epic girl with the girl that took. Just wave your arms in the air, everybody. Wave your arms in the air, come on. Throw your arms in the air. Hier ist also nochmal der Radio Club und der Radio Club ist ein echter Treffpunkt für alle, die wirklich wissen wollen, wo es lang geht und natürlich auch, wie es abgeht. Ja, wir haben gehört, dass es hier zur Sache geht und dass es hier die besten Breaks gibt. Ja, klar, wir steigen auch ein. Weißt du was hier mal Breaking am meisten Spaß? Yeah. No place in the valley to go ja, viele Leute haben uns von Breaking erzählt. Wir sind einfach hier, um zuzuschauen. Wir wollen was Neues sehen, neue Clubs ausprobieren. Weißt du, ich bin hier, weil ich die Musik gut finde. Es ist alles locker, alles cool. Ja, stimmt, hier sind keine schicke Mickeys. Down in the back of the sun, don't cry. Smoke my beef, drink my wine. Sip cocaine, drink a coke 
rock and rock like him, see? Get out the job, the rock and rock. You see, I came from a place they call New York Town where all the other MCs don't want to. You got to stop. See, yeah, I came from a place called Brooklyn Town where all the soccer MCs all mess to rock. Once they hear my name, they know my game, but they aren't your hand. You from the Hall of Fame. You dip, dip, guy, so socialized. Rock to the real mother, you got it. On and on and on and on. Set it up, get it up. Young people, what's it gonna be? Yeah, I'm making history. Now hip hop club is not a disco, show, it's a record cut cold fucking rapid show. Like New York Roxy or LA Radio, these just give you at a peak and only go. No fruity suit, a lot of dark t shirts and tennis shoes, blue tie. I said the beat don't stop, just the record start. Like a hot pop and leaves off an edge, y'all. We're moving up, y'all. We're moving up, y'all. We're moving, we're moving, we're moving up, y'all. I'm not here to pay nobody. Wait, I just want to check out what I got to say before I go, before I put it. So I don't want to see it. Das war also unser Streifzug durch die Straßen und die Clubs von Los Angeles, wo Breakdancing mittlerweile richtig Fuß gefasst hat. And that's the real deal, the sure shot. Also lass die Wände wachen und rock the house. Oh, keep going, keep her. the record by your radio DJ or listen to the rappers on the records that they play or check out the graffiti turning ghettos into art and watch the kids who dance on the street and in the park. I hope it's time you realize hip hopping is the way to find true peace in city streets in this cold world today. Let's dance, not fight, and all unite. Just turn the box up loud to the funky beat. On any street, you'll find that hip-hop crowd. Cause I was born an MC, a name Ice-T. When the doctor smacked my butt, it was on the beat. Blessed by the DJs up above. I rap through delivery, all my nurses fell in love. MC to my mama when she chained me every day. Wrapped in my bottle when she took my mic away. I wrapped in my wagon, my bike, my trike. I threw down on any suckers that I didn't like. When I get on the mic and get on the beat, girls jump in front of cars rolling down the street. It happened once or twice as a sacrifice for the love of the player who's cold as ice. When I die, y'all, I wanna be pressed into a 12 inch 33. Then given to a DJ, he can't be lazy, then scratch and cut until the streets go crazy. Every night when I lay down to sleep, I pray my Lord, my soul to keep. If I should die before I wake, please send me where they scratch and break. <laughs>
Let's go.